السلام عليكم ومرحبا بكم معي في وصفة جديدة من وصفات مطبخ محمد وصفة اليوم راح نحضره مع بعض فاكهة التفاح راح نحضروها بتقنيات جديدة وأيضا بطريقة تلوين جديدة نتمنى إن شاء الله الوصفة اليوم راح تنال إعجابكم إذا كنت أول مرة تشاهد القناة تفضل بالاشتراك في القناة بضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس وأيضا ترك لنا تعليق إذا عجبك الفيديو بالنسبة لمقادير وصفة اليوم راح نحضره في الأول عجينة اللوز وإحنا كنا حضرنا عجينة اللوز بالطريقة الكلاسيكية اليوم إن شاء الله راح نضيف عليها بعض الإضافات راح نحتاج 500 غرام من اللوز و500 غرام من السكر الناعم عدنا حوالي 60 غرام من الفندق وعدنا أيضا 50 غرام من الجلوكوز عدنا حوالي 10 حبات من اللوز نكونوا حمصناهم فقط في الزبدة وكسرناهم بالمهرز يعني ما نطحنهمش في الروبو وعدنا أيضا حوالي 10 غرامات من الفانيلا والقليل من بياض البيض بالنسبة للحشو كنا حضرناها مع بعض في وصفة سابقة راح نخليكم إن شاء الله الرابط تاعو في صندوق الوصف وأيضا حيظهر لكم في الدائرة البيضاء على الفيديو وراح نحتاج أيضا ملونات غذائية عندي اللون الأحمر أصفر أبيض وأيضا الأزرق نجوز الآن نشوفوا طريقة التحضير راح نبدأ في الأول في تحضير عجينة اللوز وأول خطوة نقوم بها راح نعود ندخل اللوز للفرن ونعود نشفوه على نار قليلة فقط يعني ما تخلوش يغير اللون لأنه أحيانا اللوز تكون فيه نسبة كبيرة من الرطوبة لما نبدأ نطحن في اللوز راح يبدأ يتعجل لذلك ندخله للفرن نشفوه حوالي خمس دقائق لكن بدون من غيره للون بعد نخرجه نخلوه يبرد تماما ثم نبدأ نطحن فيه ونغربلوه يعني نطحنوه مع السكر ونغربلوه نقوم بهذه الخطوة مرتين يعني نطحن اللوز مع السكر نغربلوه ونزيد نطحنوه المرة الثانية ونزيد أيضا نغربلوه راح نقوم إن شاء الله بهذه الخطوة ونرجع لكم راح نبدأ على بركة الله في طريقة التحضير في الأول راح ندير كمية الفوندو دائما نبلل الملعقة تاعنا قبل من نحو الجلوكوز هكذا نزيد عليهم أيضا الكمية تاع الفانيلا بالنسبة للفانيلا تقدروا تستغنوا عليها يعني مشي لازم تستعملوها هكذا راح نختم هذه المقادير مع بعض لازم نعاود نذوب هذه المقادير كلها مع بعض هكذا الآن راح نضيف له كمية خفيفة فقط من بياض البيض بالنسبة للناس اللي ما تحبش تستعمل بياض البيض تقدروا تستغنوا عليه وتعوضوه بالشربة يعني ديروا كاس أو كوب من الماء مع ملعقة كبيرة أو ملعقة ونصف من السكر تخلوهم فوق النار يغلوا لمدة خمس دقائق من بعد تطفوا عليهم وتخلوهم حتى يبردوا تماما به تخدموا بهم هندير كمية من بياض البيض لكن بياض البيض دائما متكثروش يعني ديروا كمية قليلة فقط الآن نحن نبدأ نضيف الكمية تاع اللوز اللي يطحنها مع السكر تدريجيا بالنسبة لكمية السكر مع اللوز احنا استعملنا 500 غرام تقدروا تضيفوا حتى 700 غرام او 750 كأقصى حد لكن ما تقدروش تنقصوا على 500 غرام كان بزاف يقول لك يعني كمية على السكر تقدروا انتم تتحكموا فيها وتقدروا يعني ديروا كمية قليلة حتى 700 او 800 غرام لو كنت تستعملوا في الواحد كيلو غرام من اللوز 700 او 800 غرام من السكر ناعم العجينة تاع اللوز تحكم راح تبدا تبان كل عقدة يعني راح تبدا تنشق لكم كي تبداو تخدموا بها وايضا اللون تاعها راح يكون صفر بزاف لذلك الكمية تاع اللوز اجباري تكون على الاقل واحد كيلوغرام من السكر ناعم مع واحد كيلوغرام من اللوز راح نبقى نضيف له الان في بياض البيض حتى تتماسك العجينة تاعنا لاحظوا الان القوام تاعها كيفاش يكون يعني حتى القوام القوام تاعها طري لكن ما يكونش طري بزاف راح نغلف الان العجين تاعنا وراح نخليه يرتاح حوالي ساعتين ان شاء الله من بعد ان شاء الله نرجعوا نكملوا بقيه العمل بعد ما خليت العجين يرتاح حوالي ساعه فقط انتم خلوه يرتاح حوالي ساعتين او اكثر كل ما ارتاح العجين تاعكم راح يعطي لكم نتيجه افضل راح نبدا نلون في العجين في الاول راح ندلو اللون الاصفر اللي راح نخلطه كامل مع العجينه تاعي لكن الاصفر اللي راح نستعملو ما لازمش يكون لون فاقع لازم يكون لون بارد بزاف لذلك راح نخلط زوج انواع من الملونات راح نبدا نحضره في الملون اولا ثم نعاود نولو للعجين راح نبدا الان في تحضير الملون كما راكم تلاحظوا معايا الملونات راني عاملهم في حقن بهذا الشكل يعني باه يكون العمل تاعنا نظيف وفي نفس الوقت يعني ما نوسخوش الاواني بزاف وما يكونش ايضا الملون في كل مكان وين نكونوا نخدموا هكذا في الاول نديروا قليلا فقط من الاصفر يعني ما نكثروش الاصفر وندير معاه كميه كبيره من الابيض هكذا هذا الشكل نخلطهم مع بعض نزيد كميه ايضا من الابيض 
يعني بشكل تقريبي فقط بهذه الطريقة لما تخلطوا الأصفر مع الأبيض حتى لو كان يديروا كمية كبيرة داخل في العجينة ما راح يأثر بزاف مقارنة إذا كان اللون الأصفر وحده ودائما من المستحسن أنكم تديروا كيس بلاستيكي على طاولة العمل يعني باش ما يبقاش الملون على طاولة العمل راح ندير كمية من الأصفر هكذا ونخلطوا هذا اللون مليح لاحظوا اللون اللي لازم تحصلوا عليه يعني كما راكم تلاحظوا اصفر بارد ويمكن انه يظهر لكم انه اللون تاع العجينه يعني ما تغيرش بزاف او ما تغيرش كامل لكن هنا اللون تاعنا راه تغير كيف نعرفوا انه اللون الدرجه اللي وصلنا لها يعني كانت كافيه نصحكم دائما تخلوا القليل من العجينه باللون الاصلي يعني عجينه او كلاساج او اي عجين تكونوا تخدموا فيه راح يتلونوه تخلوا كميه من اللون الاصلي باه تقيسوا عليه الدرجه تاع اللون اللي راكم حابينه مثلا هذا بالابيض لاحظوا كي نعمل مع الاصفر راح نلقى كاين تغير في اللون هذه الدرجه هكذا راهي كافيه الان راح نخدم كوريات الوزن تاعهم يكون حوالي 60 ونحضر ايضا الحشو بكوريات يكون الوزن تاعهم حوالي 30 ان شاء الله ونرجع لكم راح ناخذ كوريه من عجينه اللوز راح نفتحها هكذا نديرو الحشو وراح نغلق على الحشو كيما راكم تلاحظوا يعني العجينة تحكم لازم تكون متماسكة ما تديروهاش طية راح نكمل نحضر كامل الكوريات اللي عندي بهذه الطريقة بالنسبة لهذا اللوز اللي كنت حضرته نعود لكم الطريقة اللي حضرتها بها يعني عملت كمية من الزبدة ديروها في المقلاة تدخلوها الذوب وديروا حبات فقط من اللوز تحمصوهم مليح حتى تحصلوا على هذا اللون من بعد تطحنوهم بواسطة المهراز أو تكسروهم بالمهراز مليح يعني ما تطحنوهمش بالربور قيق بزاف راح ناخذ كمية من هذا الخليط اللي كنت حضرته يعني نحطه هكذا في يدي بهذه الطريقة يعني ما تكثروش بزاف هكذا يعني بشكل عشوائي من بعد راح نرفع الكره تاع العجين تاعنا ونبدا يعني ندخل في هذه الكميه تاع اللوز بهذه الطريقه يعني بطريقه عشوائيه هكذا نزيد كميه اخرى غير صغيره فقط هكذا حاولوا اللوز تاعكم يعني ما تخلوش خشين بزاف ديروه رقيق لكن ما ديروهش رقيق بزاف ايضا يعني باه ما يتخلطش مع اللون تاع العجينه نعاود نحكم كل وحده ونعاود يعني نضغط عليها بهذه الطريقه لاحظوا الشكل تاع الكوريات نتوعنا كيف يكون راح نبدا الان في طريقه التشكيل في الاول نطول هذا الشكل الكروي هكذا نكوروها كامل مليح من بعد المنطقة اللي تكون فيها هذا اللوز المرشوش بزاف حاولوا انها تكون يعني في الجهة العلوية نعاود نحط الحبة تاعنا في اليد تاعنا بهذه الطريقة من بعد نبدا نخدم هكذا لاحظوا راني نضيق في الحبة في الاسفل ومن الفوق راني نخليها يعني بقات عريضة وفي الاسفل نضيقوها هكذا نعاود نحط الحبة تاعنا بهذه الطريقة هكذا ونضغط عليها شويه فقط من فوق يعني ماشي بزاف لاحظوا ضغط كميه خفيفه فقط من بعد براحه اليد نبدا نخدم في الجزء السفلي هكذا لاحظوا الشكل تاعها كيفاش يكون يعني ما عنده حتى علاقه بالتفاح الشكل الاولي هذا ما عنده حتى علاقه نزيد وحده ثانيه نعاود نكورها مليح لاحظوا معايا الجهه اللي فيها هذاك اللوز المرشوش يعني تكون بكميات كبيره نخلوها في الجهه العلويه ونحكم يعني اليد تاعنا ونبدا نخدم بهذه الطريقه هكذا لاحظوا يعني الجهه العلويه بقات عريضه ونبقى نضيق في الحبه حتى نوصل للجزء السفلي الان راح نوقف الحبه تاعنا لهنا هكذا وراح نضغط كميه خفيفه فقط يعني ما نضغطش بزاف ونضغط فقط في المنتصف يعني ما راحش نضغط على الاطراف هكذا من بعد براحه اليد بنفس الطريقه نعاود نطلع الحبه نتاعي راح نحتاج الان سياله من هذا النوع او اي سياله تكون متوفره عندكم 
وراح نحتاج قطعة منديل تكون نظيفة أيضا ونبلوها بالقليل من الماء ونعصرها راح نحكم المنديل تاعي نرميه مباشرة على الحبة تاع الحلوة هكذا ندور هكذا يعني بها تكون الصورة واضحة راح نحكم المنديل بهذه الطريقة لاحظوا نضغط القليل فقط على المنديل يعني مع اللوحة نتاعي هذه اللي في الأسفل ونحكم السيالة نتاعنا ونحكم المنتصف تاع الحبة ونضغط في الوسط هكذا من بعد نتوقف يعني ما نبقاش نضغط من الفوق نبدل الحركة تاع اليد نتاعي نضغط على القماش في الناحية المقابلة بهذه الطريقة هكذا ونزيد أيضا نضغط القليل في الوسط هكذا في الأخير نحي يدي كامل على القماش ونضغط شوية فقط يعني ماشي بزاف هكذا لاحظوا الشكل تاع الحبة نتاعنا كيفاش يكون في الوسط شوفوا ما شاء الله الشكل تاعها في الوسط كيف يكون نعاود نزيد الحبة الثانية بنفس الطريقة لاحظوا معنا يعني نديروا قطعة القماش من الفوق نضغط على الجوانب بهذه الطريقة نحكم المنتصف ونضغط في الوسط يعني نزير على القماش مليح على الجوانب هكذا من بعد نتوقف ما نضغطش من الفوق يعني ما نبقاش مواصل ونعاود نحكم القماش تاعي على الجوانب ايضا بنفس الطريقة نزير يدي مليح ونزيد نضغط شوية في الاخر ننزع الايدي تاعي ونضغط بكمية خفيفة فقط ان شاء الله الصورة والشرح يكون واضح هكذا في الاخير نحو فقط القماش نتاعنا لاحظوا الشكل تاعها كيف راه في الاسفل يعني ماهوش كروي واش نعمل بهذه المنطقة اللي هنا لاحظوا معايا نبدا نضغط للداخل هكذا يعني نرفع هذه المنطقة للفوق هكذا ونبقى ندور في الحبة لاحظوا ما شاء الله الشكل تاعها كيفاش يكون يعني كما نعرفوا كامل التفاح يكون ضيق في الاسفل ومن الفوق يكون عريض يعني كاين اختلاف كبير بين كي نكونوا شكله في التفاح والتشينا يعني ما عندهمش نفس الشكل اذا التفاح الشكل تاعو ما يكونش كروي لاحظوا من الفوق يكون عريض وفي الاسفل يكون ضيق نزيد هذه الحبه بنفس الطريقه يعني لاحظوا كيفاش تكون في الاسفل نعاود نخدمها غير براحه اليد هكذا هكذا في الاخير نزيد نخدمها شويه فقط بهذه الطريقه لاحظوا ما شاء الله الشكل تاعها كيفاش يكون بالنسبه للغصن اللي نديرو في الوسط تاع الحبه تاع التفاح انا حكمت القليل من عجينه السكر وعملت انا القليل فقط من الكاكاو يعني ما عملت لهاش ملون عملت انا قليل من الكاكاو راح ناخذ كميه خفيفه فقط لانه نفس الطريقه اللي استعملتها في الخوخ كاين اللي سالوني الطريقه اللي حضرتو بها وانا نسيت ما صورتش يعني هذا المقطع هذا الان راح نعاود نصوره معكم هكذا نديرو كرة بهذا الشكل من بعد نحطو الكرة نتاعنا ونخدمو أيضا على الجزء السفلي فقط هكذا ونبدا نفتح فيها هكذا شوفو الشكل تاعو كيفاش يكون من بعد يعني نحكم ونميلو شوية فقط بهذه الطريقة هكذا ونخليه ينشف بالنسبة للطريقة تاع التلوين راح ناخذ كمية من الملون الأحمر لكن الملون الاحمر تاعكم ديروا له كميه تاع الماء يعني ديروه خفيف ما ديروهش ثقيل هكذا ونتخلصوا كامل من الزائد اللي يكون في الريشه نتاعنا خلوا كميه خفيفه فقط هكذا من بعد نحكموا الحبه تاع التفاح لاحظوا الطريقه اللي نصبغوا بها راح نحكم الريشه نتاعنا ونبدا نصبغ من الاسفل للفوق لاحظوا معايا نبدا من هذه المنطقه هكذا ونطلع حتى الفوق هنا نطلع هكذا الريشه نتاعي لاحظوا يعني كيما راكم تلاحظوا شوفوا نطلع اللون فقط يعني ما نمشيش بهذه الطريقه غير الفوق فقط هكذا وما نزيدش ندير الملون في الريشه حتى نتاكد انه اللون الاول اللي عملته يعني كنت كملته كامل وفي اغلب الاحيان يعني الكميه اللي كنت عملتها ما نضيفش عليها اذا ضفت عليها نضيف كميه خفيفه فقط هذه الكميه ان شاء الله راح تكون كافيه لانه اللون الاحمر ما راحش يكون يعني طاغي بزاف على الحلوه 
الان حنضيف كميه خفيفه فقط لاحظوا معايا يعني حنضيف هذا اللي في الجوانب هكذا راح يكون كافي ان شاء الله يعني ما نعاودش ندير داخل في الملون هذا اللي في الجوانب نرفعه ونبدا نخدم به هكذا نبقى يعني نعاود نخدم كامل على الحبه نتاعنا وكيما راكم تلاحظوا يعني تخلوا هكذا خطوط خطوط يعني ما تخبوهش بزاف لانه سبحان الله التفاح اللي يكون من هذا النوع يجي الاحمرار تاعو فيه خطوط خطوط في الاخر هذه المنطقه العلويه يعني يزيد لها كميه خفيفه فقط هكذا من الفوق لكن نحاولوا نخلوا هذه المنطقه الصفراء تكون ظاهره هكذا هذا اللون هكذا يكون كافي شوفوا ما شاء الله اللون تاعها كيفاش يكون الان حنخليها جانبا حتى تنشف راح نبدا نخدم في الاوراق بالنسبه للاوراق يعني تاخذوا عجينه السكر تعملوا لها اللون يعني هنا استعملت لون ازرق ولون اصفر والقليل فقط من اللون الاحمر يعني باه تتحصلوا على هذا اللون نحكم العجين تاعي نفتحه دائما بهذه الطريقه لاحظوا الشكل اللي تمدوه له في الاول يكون بهذه الطريقه هكذا هكذا من بعد نعاود نغطيه بكيس بلاستيكي من بعد نحكم اي وسيله تكون عندنا ثقيله نحطها من الفوق ونضغط عليها بهذه الطريقه هكذا لاحظوا الشكل تاع الورقه اللي حنتحصلوا عليه يعني بدون ما تستعملوا القوالب من بعد نزيد نحكم ايضا هذو الاطراف نبدا نرقق فيهم بهذه الطريقه يعني نضغط للاسفل اذا كان يعني الشكل تاع الورقه يكون شويه معوج نعاود ايضا نخدمه فقط باليد هكذا الان هذه المنطقه هي اللي حتولي في الاسفل لاحظوا نقلبوا الورقه تاعنا لاحظوا الورقه تاعكم كيفاش تكون شوفوا شعل تكون رقيقه يعني الورقه تاعكم ما راحش تكون خشينه اخر خطوه نقوموا بها نحكموا اي وسيله تكون عندكم فقط يعني نعمل الخطوط بهذه الطريقه هكذا ونعاودوا ايضا في الناحيه الثانيه هكذا نخدم الورقه تاعنا هكذا يعني نحاول نعطوا لها شكل الورقه هذا الشكل تاعها ما شاء الله كيفاش يكون يعني بدون ما نستعملوا القوالب في الاخير راح نطوي يعني هذه المنطقه هكذا ونعاود نلصق هذو الاثنين هنا هكذا راح نحط في الوسط هكذا ونطلع الورقه ونلصقها فقط في الطرف بهذا الشكل نعاود الان نضغط القليل في الوسط هكذا وفي الاخير راح نحكم الاغصان اللي كنا حضرناهم وراح نديرهم في الوسط لكن الاغصان تاعكم لازم يكونوا يابسين تخلوهم ينشفوا مليح هذا هو الشكل اللي حين تحصلوا عليه راح نكمل نحضر كامل الكمية اللي عندي بهذه الطريقة ان شاء الله ونرجع لكم بعد ما كملنا حضرنا الحلوة نتاعنا شوفوا ما شاء الله النتيجة النهائية اللي حين تحصلوا عليها كما راكم تلاحظوا هنا في الوسط راني ضفت حبة كبيرة يعني بهذا الشكل يكون واضح اكثر وفي الاخير ضفت له القليل من الملمع الغذائي يعني هذا الملمع اللي كنا استعملناه في مخبز الحرار نتمنى ان شاء الله الوصفة تاع اليوم تكون نالت اعجابكم ونتمنى ايضا اني تطرقت لجميع نقاط نجاح هذه الوصفة والى وصفة اخرى ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته